哎呀，妈，你你把刘明红跟美国，你自己跑回来呀！你把那个人丢在那儿。你把这人好欺负是不是？你给我解释，可他妈还没死呢，啊，他妈还活着呢。我是因为背月才回来的，你听我解释。说什么？我是因为背月才回来的，你听我解释。好，你今天不给我说出一二三来，我马上报警，让警察抓走你。别别别别别，你听我解释，听我解释。好，说吧。我回来的时候是跟刘明商量好的，这不。一直想说去岭南看你，可是我京北有事走不开呀。我真的是因为备孕才回来的。哎呀妈，您看你就是这么想我的。我跟刘明刚到美国，一直水土不服，再加上我又刚刚怀孕，喝口水都吐。也是因为这个孩子才没保住。之后我们想再怀就怀不上了。我也看了医生，那医生说是我身体太差，得好好养养。可是美国的饭我又吃不下，刘明你也是知道的，他自己都不会照顾自己，哪会照顾我呀？这没办法了，为了要孩子，我才暂时回来的。我怕刘明不放心，就只跟他说我回来探亲的，没跟他说实话。妈，你相信我，你真的是误会我了。哼，到这时候了，你还来骗我？啊，你回来备孕，那公司账上的钱去哪里了？哎妈，罗英子一直在追查那笔钱，您是知道的。他刘明走的时候，拿法定代表人换成了他，他就有资格代表叶明去查那笔钱呀。还有，他不是报了案吗？啊，说刘明诈骗银行、非法侵占，我还哪敢把这笔钱放在明星账上啊？这笔钱是直接从英明转到明星的，他警察一查就查着了。妈。我虽然把钱转了出来，可都在账上趴着呢，我一分都没动。呸！要是事情像你说的，罗英子从英明追到明星，那他不会从明星追到你那里。公司是咱们三个人的公司，我跟刘明占大股份，你不通知我们，就偷偷的把钱转走了，是什么意思啊？啊！我警告你，三天以内，两千一百万。如数全部转到账上，一分都不能少，要不然，别怪我不客气。妈，你这么急干嘛呢？那罗英子现在盯得可紧了，咱们过个风头再说好不好？不好，别的人我谁都信不过，钱只有握在自己手里我才放心。三天以后你转回来，不转啊，咱们公安局见那要不你再宽限几天？这么大一笔数，来不及。三天就三天，要不然，咱们就换个地儿说话了。哎呀，好好好好好好好。妈，别生气了。你这大老远来的，住哪儿了？要不你就住我这儿吧，我这还空间房呢。我才不住你这儿呢，我怕你夜里再图财害命杀了我。我走了，三天以后我听消息。告诉你，别给我耍花招啊！三天以后我要是找不到你，出了这个楼我就进派出所。你放心吧。妈，我来吧。不用。妈，你慢走。齐伟，你在哪儿呢？我想见你。好，我在老地方等你啊。这笔钱是直接从英明转到明星的，他警察一查就查着了。没问题，您可以回岭南了。我和他约了三天以后再见面的。三天以后你应该见不到他了，您回去等消息吧。那剩下的事儿就拜托你了，英子。我知道你很能干的。走吧，哎，英子，你看，这回你让我做什么我就做什么了，我这么配合你，你可以把对刘明的指控撤回来了吧？警方那边已经立案了，如果他们觉得不构成犯罪，自然会撤案。但是他们要是觉得构成犯罪，那就要提起公诉了。那
。不过到时候，也许我愿意出一份谅解书吧。那，可是，罗英子，你这样做也太狠了吧你！我跟你比还差点。